Ngayon. Mga kababayan ko, ganito ang sabihin ko sa inyo. Una-una, we always invoke the name of God. I thank the Lord for guiding the brains of other races, other than Filipinos. Well, we were trying, but they were so lack of facilities or talagang wala talaga tayong infrastructure for research and uh, meron akong bakuna. Ang hihingin ko sa inyo ganito, magtiis lang kayo ng kunti dahil nga sa hawaan. Ngayon marami na ang nahawa. It's because yung iba, ayaw ninyong magpapigil. Sabi niyo wala kaming roadmap. The roadmap ng recovery natin, I do not know din yung headline ng newspaper. Sabi ko nga, ang nagbabasa ng newspaper eh. The roadmap, if it's about me, I do not read. Do 30, where is your roadmap? Hindi nga kami maka-roadmap because we were talking about a budget. Ito, ito, ano yung gabi ng ito. Hindi kami maka-ano ng, I could not have... uttered a single sentence about roadmap to recovery. Kasi ang una talaga dyan, ang medicine. Now, sa mang meron na, uh, except for the authorization, yung i-distribute na, at yung final approval, distribute na sa mga mga opisina niya dito, Pfizer, Moderna, for the public, I promise you, by the grace of God, I hope, by December, we would be back to normal. Huwag ninyo yung new normal, new normal. Kasi sabi ko nga noon, pag umpisa natin, hintayin lang natin yung vaccine. Hintayin lang ho ninyo, by December, kung makatiis kayo, kasi kung lalabas rin kayo, matamaan kayo, patay rin eh. Uh, ang mayroon ng kasasabi ko nga, kaya ako sa Lodo talaga ako sa Chinese. Kaya iba dyan, sige kayo dal-dal. Ang unang makuha nga natin siguro from China, Sinovac, China, Phase 3, Emergency Authorization, pati approval. Sinopharm, China, Sohan pa, doon galing yung ano, so this day. Sinopharm, Beijing, Moderna, nasa stage 4 na sila. Pfizer, Biotech, Cancino, Biological, China, sa third, Shifi, China, Inuvia, Novavax, Johnson and Johnson first the Merck for first states ba lang. Mga next month meron nang marilis sa ibang kon. Ang mapapabuti lang nito to our credit is that we have remained friendly with China. And China was able to guarantee sabi nila dito sa akin that uh, the Philippines would ito basahin ko na lang China, China, Chinese Embassy COVID uh, China to give priority to the Philippines once the COVID-19 vaccine is successfully developed, said spokesperson Wang Wenben at the regular press conference on July 28, 2020. July 28, The Philippines is a friendly, close neighbor to China. Since the outbreak of COVID-19, the two countries have been, stand, have been standing together with mutual assistance turning epidemic cooperation to a new highlight in Blatter. Nangako sila na may priority tayo. Uh, ang diverse three China ang nunguna eh. 
Moderna pati yung Oxford uh, AstraZeneca. Eh, say, ano ito? Uh, American o uh, uh, kung, uh, kung uh, British uh, British. Uh, British. Now, ito ngayon. Balik tayo sa mabuti na dyan dito yung cabinet. Magtanong sila, mabigyan ba kami Mayor, ito ang i-garanti ko. Ang listahan ng mga tao na makatanggap ng pera noon sa hirap, ang una, ang nagbibigyan ng asistan, yun ang kategory natin. Ang mauna, yung walang-wala. At saka, of course, those on the hospital, uh, mga hospitals. Yung mga sick na or dying, ang una talaga yung mga tao sa listahan na tumatanggap ng assistance sa gobyerno. Ngayon, pangalawa, yung middle income. Libre to, hindi ko ito pagbili. Yung third, Kagaya mo, Bong, Wendell, Sani, ikaw, Gina Lorenzana, Gina Anyo. Uh, ikaw, ako nang yung ak, para akin hatiin natin. Bingyan kita. Uh, Wendell is not so rich. Sigurado mo ito, itong mga military na ito, pobre ito. Mauna rin kayo. And also, my military and my police. Because I need... Uh, a strong backbone. The backbone of my administration is the uniform personnel of government. Yung mga mayaman, huwag na ninyo, huwag na ninyo akong isipin kasi hindi ako nag-iisip sa inyo. <laughs> Sorry na lang. <laughs> Kayo kung maka-afford, pag nakita ka na ng papabakuna ka dyan ng libre, Tsaka may mga, may mga tao na ano, gusto ko injeksyonan uli ng COVID-19. Dagdagan ko pa yung kagaw sa katawan. Ano bang kagaw sa Tagalog? Germ, germs. Oh, kagaw sa Bisaya. Kamu mga suburbiyo, suburbiyo mga. Galit pa kayo sa akin. Kamu mga sibo, suko pa sa ako. Nga nung gisaway ta mo. Nga nung di ta mo sa wayan. During the critical period, kita na ko ang sibo, pre-willing, murag walay COVID. Motong ako ang inom pa magsuko. Sos, inom. Ako yung mayor nga to. Sipa. Pakaon ko nung inyong sunoy pakilaw ko na sa inyo atubangan. Eh, sige, tingnan kayo, kita mo, sibo, ang, ang spike ng sibo, ang taas. Nga ito ngayon, sabihin ko sa inyo, pag tiis-tiis lang kayo, nandiyan na eh. Sinabi ko, yun ang pinagdadasal ko sa Diyos. Na for God to guide, the guiding light so that these guys can make the vaccine. Yun ang distribution. Ano yung listahan na tilungo nung ng gobyerno sila ang mauna. Yung mga upper income, ah, magbili na lang kayo. Libre to. Bilihin natin. Sunny will explain to to you kung paano. So, almost by December, tapos to lahat. Ma- As fast as we can. Ngayon, sino ang bigyan ko ng trabaho na yan? Kasi ganito yan. Nandito na yung bakuna. Tatanggapin ko yan. Sino pa bigyan ko? Ibigay ko sa barangay? O oh, barangay kapitan. O, oh, hali kayo. Ah, Suyan niya sa leader niya. Y- yung, yung, si, yung si kapitan. Wala yan. Hindi niya nagtulong. Bahala na mamatay na yung barangay niya. Mamuliti ka, unahin niya, siya, mayaman na ako muna. Oh. 
Hindi yung mga kalaban niya politika, hindi mabigyan. Yung ayaw niya, hindi mabigyan. Ngayon, sino ang magdala nito? Ah, military. Military lang. Bahala na. I'm asking the armed forces. I'm asking General Luciana. Kayo man rin ang... There's the setup. Kaya may task force tayo. But the implementing arm, military. Punta lang kayo sa... I suggest that the military assign so many so many of the soldiers and policemen sa... Punta lang kayo ng uh, ospital, may mga military doon, punta lang kayo ng police station, mga police, ah, uh, hindi nyo mabuti ha. Ayaw ko nang, ayaw ko nang magkaatraso kayo dito. Ngayon nagkaatraso, nagkamali, kulong talaga yun. Punta kayo sa police. Di, di mo, sa puricultural center. Pero, military ang tusututok sa iyo. Yung mga kalaban ko, sabihin ko sa military, oh, do not use the needle. Bayonet, bayonet ang gamitin mo. Lalo, mga drug pusher, drug addict, I will not waste my air. Ibigay ko na lang yan doon sa ibang lugar na pobre rin. Uh, hindi ko, hindi, hindi ko yung mga drug, drug pose. Wala kayo. Mga, may listahan yung, ano dyan, hayaan mo. Yun ang, yan ang utos ko. Yan ang gusto ko. Hindi maganda. Hindi talaga maganda. Yung mga tao. Hindi pala tao sila. Tingin ko, mga drug po sa drug lord, aso. Tingin ko sa kanyang aso. Hindi ang magtulong sa inyo. Sinisira ninyo yung Pilipinas. Pinapatay ninyo yung tao. So, Will you, Sunny, talk about? Dalawa, kasi ang tinatanong ng mga, anong gusto ng tao, sabi na, marinig lang nila kung anong plano mo. Wala pa akong plano kahapon kasi ngayon lang ito dumating eh. Ito, ito, itong balita sa baksin. Yung ilan, yung kompleto na talaga. So, Sunny will talk about it. We'll to get the money and uh, how to go about going out of post ano na post COVID Philippines by December I suppose. Sunny, can you? Thank you. May balita ako ngayon na in development na yung mga in advanced development na yung mga bakuna, the inoculation. So as you mentioned, ho tatlong Uh, pharma companies from China at saka one from Britain at saka isang from the US di ba? are already on the third stage. At uh, mukhang this might be approved by their FDA by around Octo uh, by, by around December uh, October. Uh, the October the trials will finish daw. And so before December, most likely, matatap ma ma approve na po yung ng mga FDA nila yung Food and Drug Administration. So when that happens, so ang Department of Health ang mamili kung anong tamang bakuna ng bibilhin. Okay. Ngayon, ang may financing plan na ho kami yan. Ang estimate ho ng Department of Health. We will need to vaccinate for free a minimum of 20 million people, de ba? So I don't know if it's one vaccine or two shots, two shots though. So we need so 40 million vaccines, doses, 40 million doses. And 40 million doses, 
times roughly $10 per dose, di ba? Is $400 million or roughly 20 billion pesos. Um, ang plano ho namin is uh, we will use yung uh, Philippine International Trading Corporation na under sa DTI na uh, bumili nitong uh, bakuna. The ones chosen by the Department of Health. Tapos, ite-turn over ho ito sa Department of Health para magamit nila sa, sa, ano, sa mga poorest of the poor muna. Yung first the lowest 20 million in our country. So once that happens, uh, the Department of Health now will put in their budget uh, to pay this 400 million dollars or 20, roughly 20 billion pesos. And we can pay that over uh, maybe two or three years. So babayaran na lang to the financing company which is Land Bank and DBP. So, kayang-kaya ho ng DBP at saka Land Bank i-finance itong purchase ng uh, COVID virus of about roughly uh, mga 20 billion pesos. So, we have a plan and uh, we can execute it as soon as uh, the Department of Health chooses which vaccine or vaccines they want. Baka you'll choose several. So, certainly by late this year if if it's available we can we can already buy it so it should be it should be available for free uh to the lowest uh, to the poorest of the poor first in this country so at 10 dollars per per uh, no, per dose uh that should be around siguro when they sell it siguro mga 500 pesos per dose or roughly 1,000 or maybe including the the service and the transportation, siguro mga 1,200 pesos per treatment. So that's that's uh, totally, you know, totally fin uh, available. The financing is available for this uh, for this program. Once the once the uh, vaccine is available, I'm sure the economy now can be fully open and we can start, not the new normal, the normal life. Okay. We, can back to, we can go back to the normal life now. San, could, could you run us through, uh, breeze us through with uh, a, a, how the economy can recover? You just use the, the bold lines. Opo. The, the, the economy actually is already beginning to recover. Ang estimate ho namin, we hit already the lowest part of the economy, which was April, May. Y y yun ho ang pinakamababa as, uh, as we can see. So it's already picking up now. And uh, we are going to be seeing a, uh, a, a pick up in, the, uh, in business activity in, uh, as we go on. Actually, it's already starting uh, to pick up uh, already now. We have a little, a few problems. Uh, among them, number one, uh, yung transportation. Kailangan na uh, we have to have more, more transportation available. Uh, we have to encourage people also to start uh, spending uh, their, their, to start uh, spending money. Uh, so that the economy can start uh, picking up. In the meantime, ho, uh, wala ho tayong problema sa liquidity. In other words, may pera. People are not short. Uh, I mean, the economy is not short of money, number one. Number two, the inflation is relatively low. Uh, it's within our target. Number three, yung peso ho natin is, is the strongest in Asia. The strongest currency in Asia is the Philippine peso. It's stronger than the the Japanese yen. I, so people have faith in us. Uh, we are able also to finance it by borrowing locally at saka borrowing internationally. So we we're we're in good shape we, uh, to take this uh, to overcome this crisis. Hello.
One thing that I would like also to remind people, at least they begin to misconstrue what we're saying. Sabi mo noon, Mayor, walang pera, maubos na ipagbili natin. Sabi ko, kung walang vaccine, that is why I've been repeating vaccine, vaccine, vaccine. And kung walang vaccine, pag tumagal ito, maubos ng pera natin, maubos talaga. Sabi ko, magpasalamat tayo sa Diyos for guiding the hands and the brains of those people who made it possible to come up with a vaccine now. Nung sabi ko na kung wala, so bakit sabi may pera? May pera kasi mankind was able to arrest uh, COVID on time. So it's about six months, mayroon ng glimmer of hope then. Now it's uh, there actually in front of us. Ang bakit hindi madiretso galing China? Hindi yan kasi dadaan pa ng ating sariling clearance. Meron pa tayong food and drug. Baski na sabihin mo galing Amerika, galing China, galing United Kingdom. Our experts uh, have to see to it that it is not deleterious. It is not harmful to people. But what I'm going to stress again is that kayong mga tao, kayong naghihirap, huwag kayong uh, slowly lang kasi yung hawaan. Ito lang. Kasi kailangan, alam ko kailangan niyo magtrabaho. Yung mag, mag, ano lang kayo, mag, pwede ba magbili nito? Can we buy? Tapos, uh, or, uh, kunin ninyo sa military camp. Magbili ako, bigay ko sa military kay Secretary Lorenzana. Punta kayo sa kampo, pangalan ninyo, address. Yan lang kailangan ko. Kailangan address. Tapos na, non-user of drugs. Kasi user ka, sabihin ko, sorry, wala kang bako, mamatay ka ng pakialam ko sa buhay mo. Eh, galit ako sa inyo eh. Yun. Uh, ang, ang recover natin is normal na because I said, we were able to arrest. Not us, but mankind or the Chinese, Americans. We're able to catch up with the COVID. So, napaiksi yung ating fears at ang ating lahat na pagdudusa. So, we are not going back to a new normal. It's going to be normal again. Unless this mikrobo na ito, blitzing ito, mag-mutate. Kasi yun, minsan nag-mutate eh. Ngayon, isang sungay lang, tinabukasan, may limang sungay. Puta, another bakuna yan. Sigurado. But this time, I'm, I'm sure they're, they're, they're as near as uh, they could ever be. Sa, natabihan na nila yung germs eh. So, gusto pa magsalita, gusto magdaldal, pero gusto ko lang magyabang. Nandito ulit yung ano. Basahin ko lang, ha? For the rest of the Philippines. For the rest of the Philippines. Minus, ha? Yung minus to. For the rest of the Philippines, minus uh, NCR. Kasi maraming hawaan. Maglabas-labasan kayo. Hindi wala nang katapusan itong hawaan. But anyway, it's the vaccine. In CR, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu, Lapu-Lapu City, Mandawe, and Sambuanga City. Uh, Nakas sa general community quarantine kayo. Para, para ma... Para ma-sure din yung purgatorio ninyo. 
Kada yung mara kasi kung ano mara magawaan na naman ito walang katapusan. Then ang problema nito sabihin mo. Ano ba ito punta inang Duterte na ito? Akala ko pa may vaccine. Nandiyan na nga. Kaya lang dadaan pa ito sa mga pro 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 proseso lalo na sa atin. May batas eh. They have to be approved by the FDA, Food and Drug Administration. Ngayon, uh, kailan? Well, as soon as possible. Pag, pag uh, sabi na, ma, parang ministerial na yan, madali na yan, tingin na lang. Uh, ngayon, yung may, may, may baka sa production, minsan may mga, ano tawag na itong yawa na ito, itong lagyan sa medisina, The siren would be the, uh, ano itong, what do you call this, sir? Yeah. Ah, yung bayan. Yung mga bayan ng walang laman, i-reserve yan sa mga drug addict. Hangin yan, putang ina kayo. The rest of the Philippines, modified general community quarantine. Itong, ang, ang itong mga sinabi ko, mga Philippines, ay tiis-tiis muna kayo. Uh, yun lang. Uh, na Philippines, okay na. Ito yung modified general community. Kunting ingat lang, huwag mag... Uh, do not mix together and observe the... itong distancing, the distance rule. Yan lang yung ingat ko sa inyo. Pero huwag kayong matakot. Eh, hindi ako nagyayabang. May bright tayo na finance uh, secretary. May military ako na maasahan ko. Ang hindi ko maasahan, yung nagbibili tapos nagbabalato pa. Nadala, sabi ko na nga noon eh. Alam nila, before na ano sinabi ko na ito sigurado. Same story. Hindi bigyan yung kalaban, hindi bigyan kilala. Suluhin ng lahat. Uh, so sabi ko, ito ngayon, military. Nearest camp, nearest police station, may mga nurses yan. And volunteers, I am asking, yung mga nurses na walang trabaho, total, bak bakuna na ito, hindi naman ito may COVID. Uh, basta magmask lang kayo. And of course, gloves. And uh, ito, ito, Oh, tingnan mo itong binigay na. Tingnan mo ha, pag ginanong ko, oh, oh, alcohol. Yan. Kaya ako, kanina pa ako, sige, nang, 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 naglalaro ako. Nag-enjoy ako na parang sprout eh. Nino na, yung nino na narunod sa atin, alam niya, kanina pa ako, gano'n na, gano'n na. Pero, ako, <laughs> Look, look, hindi, uh, sabi na ito si Duterte Loko-Loko. Gago, kung Loko-Loko ako, ikaw na sana ang na-presidente, hindi ako. Totoo yung sinabi ko, alcohol. Pag walang alcohol available, hindi ka naman pwede, lalo na so, mahirap. Pagpunta ka lang dyan sa gasoline station niya pagkatapos na will mo patulo ng... Oh, oh, that's disinfectant. Alcohol. Oh. Gaas. Yung ginagamit yung gaas mga ano. Magpatulo ka lang. Just to disinfect. Ang akala naman itong mga buang na nagsabi sa akin. Para sa inyo ang hindi nakakaintindihan. Sa totoo lang. Hindi ako nagbibiro. Totohanan yun. Ang akala ninyo nagbibiro lang ako. Pero sa totoo, hindi rin ako nagbibiro. Kayong mga, <laughs> you try to go inside my brain. Yung, kung walang iba, ano kong gawin niya? Na. Pati side view pala itong buang na ito. Ano, anything that would kill the germs actually. Pero, kanina pa ako.
Uh, let us hear Secretary Brunes. Education is. Ma, malapit na ang D-Day mo. Uh, so, you can as a matter of fact, uh, well, the next meeting we will decide on the actual date of how to open the schools. Uh, yeah. Ang akin, basta mabukunahan lang. In, in, uh, I'm talking about within in the months of October, November, December. Thank you, uh, Mr. President. Um, actually, um, meron akong, uh, I have a presentation, uh, and but the, <laughs> in the light of the good news that has been presented by uh, Secretary Dominguez, uh, this is very good news for education. Kasi, uh, alam mo, Secretary Sani, ang uh, impact sa um, downturn ng economy uh, is largely uh, is largely uh, because of the ano, sa, sa education so uh, so we, we thank you for your statements during the the sauna uh, emphasizing uh, the blended approach and uh, I'd like to report uh, Mr. President that as of July 30 22.3 million learners na ang nag-enroll uh, on the assumption that classes will start on August 24. Pero blended learning ito, Mr. President, uh, walang face-to-face. -face. At ang kagandahan sa news ni Secretary Dominguez, uh, mag-i-increase uh, ang enrollment sa private sector dahil right now, 31% ang medyo maliit na enrollment sa private sector ay uh, uh, galing sa private sector. Ang public sector, 92% na. So, in spite of all the fears, uh, COVID and the economy, uh, enrollment is still going on. Ang assumption nila ay August 24 kasi nag-enroll yung mga bata at parents August 24. At saka na-achieve na namin ang target, ano, target enrollment na uh, nagiging goal uh, natin. Now, uh, sinabi natin na mga conditions na sa limited face-to-face, -face, this will be on uh, tamang-tama, uh, Mr. President, sa announcement ninyo at sa pas announcement ni Secretary Dominguez kasi ang schedule natin for face-to-face -face learning will be in 2021. Pero very strict ang health standards na uh, dinidemand natin. So, um, dito, uh, Mr. President, uh, in the meantime, uh, kung mag-start tayo ng August 24, ay kayang-kaya natin mag-start on August 24 sa blended uh, learning na approach natin. Kasi ilang buwan na, uh, nag-aano na tayo, nag-dry run na, nagsa-simulation na sa lahat ng mga districts using the different uh, approaches. Um, Kumbawa, Mr. President, 345 na ka districts, uh, ka regions ang nag-dry uh, run. Renactis na namin ito. On August 10, uh, i-launch natin ang opening ng school year. Pero praktisado na ito kasi drenairan namin. Anong itsura kung radio, anong itsura kung TV, anong mangyari kung uh, online o platform, anong mangyari kung modular. So I will take the last four minutes of your time, uh, Mr. President. Papakita ko sa inyo dahil you were very attracted to the idea of radio-based uh, uh, teaching and learning. So, mayroon kaming ano dito. Can I show the video? The four-minute video? Uh -oh. uh, sinubukan namin ito sa isang uh, IP, uh, IP community. Talagang from beginning to end. Marami na all over the country, lahat na regions pinapractice na so that by August 24, uh, handang-handa na talaga tayo. Sa isang uh, IP community, uh, in Mindanao, or oh, in some barrio. I really uh, am proud to have you in the cabinet. Anyway, but uh, uh, um, that's what I do. I do. I read all of this. Sige na lang, uh, uh, yeah. we will dispense with the rest of the... Yes. Ano, okay lang. Itong ano, no special... Ayun, basahin mo yung condition? Opo, yung Sige, conditionalities po para lang po sa Metro Manila at saka sa um, Region 4A. Um, bagamat gaya po lang sinabi nyo na ang kaso ay mataas pa Taas. at uh, marami pong nahuhospital, 
ito po yung mga conditionalities para mapa sa ilalim po ang GC, sa GCQ ang Metro Manila at ang Region 4A. Unang-una po, magkakaroon po ng strict localized lockdown, ECQ sa mga barangay kung saan mayroong 80% po ng mga kakaso at uh, ito po nga mga lugar ng po ito ay uh, ipapaalam natin sa publiko through publication. Magkakaroon po tayo ng stringent enforcement of minimum health standards. Ito po yung hugas kamay, suot ng mask, at um, social distancing. At pagsuot na rin po ng face mask, apat na po ngayon ang ating minimum health standard ng face shield. Magkakaroon po tayo ng massive, massive targeted testing, intensified tracing po, at saka quarantine ng mga close contacts. Ang magandang balita po, meron na po tayong 10 million testing kits na gagamitin na natin doon sa mga lugar na, na, na lockdown po ng mga barangay. At uh, ang Department of Health po ay nasa proseso na na pinapilot po at pinuproseso yung tinatawag na pool testing kung saan ang isang testing kit po ngayon, dati ginagamit ng isang tao, ngayon po pwede nang gamitin ng sampung tao. So ang isang milyong testing kits natin po pwedeng matest ang 10 million, simula na po yung proseso ng validation ng Department of Health. At uh, inaasahan po natin na yung pilot studies ay gagamitin po natin sa mga localized na mga barangay na na-lockdown. Kinakailangan po lahat mga nakita natin mga positibong kaso ay i-isolate po natin at magkakaroon po tayo ng uh, mahigpit na pagsunod dun sa implementasyon ng tinatawag nating Oplan Kalinga kung saan yung mga positibo po na walang sariling kwarto at walang sariling uh, banyo sa kanila mga bahay ay dapat uh, magpunta po sa mga isolation centers ng national o di naman kaya ng uh, local governments. Para naman po maibsan yung di umano'y kakulangan po ng mga hospital beds dito po sa mga wards, isolation, at saka sa mga ICU beds, ang totoo po, hindi naman po tayo nagkukulang. Kaya nga lang po ang mga gobyernong hospital, nag-alat lang po sila ng 30% ng kanilang bed capacity para sa COVID. At sa mga pribadong hospital, ay nag-alat lang po ng 20% ng kanilang bed capacity para sa COVID. Ang gagawin po natin para po sa mga government hospitals, Itataas po natin yung bed allotments para sa COVID from, from 30 to 50 percent po ng kanilang capacity at ang mga pribadong hospital naman po, itataas po yan from 20 to 30 percent ng kanilang hospital capacity. Yung ating treatment, treatment site po na si Yusek uh, Bongbega ang siyang magpapatupad nito. No? At um, magkakaroon din po tayo ng one hospital command system na nakatayo na po ang tanggapan sa Metro Manila Authority para po maging uh, systematic po yung pag-alat ng mga kwarto o mga kama dun sa mga nangangailangan. Kinakailangan po yung mga LGUs mag-submit po ng kanilang mga datos sa tinatawag po natin COVID Kaya Platform at ito po yung ating uh, automated program na ginagamit ngayon sa monitoring po hindi lang ng kaso kundi po yung critical care capacity na tinatawag natin. At saka yung iba pang mga datos na kinakailangan natin para sa epidemiologic and surveillance units. Now, ang mga uh, ang mga impormasyon po na kinakailangan i-submit ng mga local government units, yung daily trend of active cases, number and percent of population, yung cases in community isolation facility as against po sa um, health facility at saka dun sa mga nasa bahay lamang, Yung percent of close contact trace and percent of co contacts in quarantine. Number and utilization of community isolation beds. Uh, at saka kung na-meet na po yung health system capacity targets and utilization. At saka yung COVID special team investigation and reports. Kinakailangan din po na ang mga LGUs ay magsumite ng kanilang detalyadong mga plano sa strict enforcement ng minimum health public standard para po sa kanilang mga priority areas at mga barangay. So, ang Regional Interagency Task Force po ang siyang tinalaga para po ma-monitor ang kanilang health system performance, capacity, and strict compliance po sa surveillance, isolation, and treatment protocols. Now, lahat po ng mga probinsya at mga uh, HUCs and ICCs ay uh, hinihikayat na mag-observe ng minimum public health standards, uh, magkaroon ng uniform implementation sa mga high-risk areas gaya ng 
healthcare settings, wet markets, supermarkets, government offices, and workplace among others. Yung localized community quarantine and availability of identified quarantine facilities in priority critical areas with community transmission, including private and public establishments with congruence po ng regional ISTF. At saka yung immediate facility-based isolation po ng lahat ng mga bumabalik na ating mga mamamayan, yung mga suspect and probable cases. At saka yung uh, pagpapascale up po ng local health system capacity, lalong-lalo na po for community isolation and critical care. So, ibig sabihin po, uh, malaki pong pagbabago ang gagawin natin sa GCQ, GCQ areas, lalong-lalo na po yung massive targeted testing at saka yung intense tracing po na gagawin na po natin na pinamumunuan po ng uh, DILG at ng ating tracing SAR, Mayor Benji Magalo. Maraming salamat, Mayor. So, uh, uh, yes, uh, Secretary Anyo. Uh, magandang gabi po, uh, Mr. President. Sir, tamang-tama po yung uh, inyong order sa amin. Noong pong uh, July 22 ay uh, nagkaroon kami ng signing ng Joint Memorandum Circular with the different departments po, kasama yung ARTA, DICT, yung uh, DHSUD, DOH, DOTR, DPWH, CAAP, FDA, at saka po yung DILG. Ito po yung tungkol dito sa application ng mga license, permit, clearances para sa shared passive telecom tower infrastructure. Ito po mga permit para sa telecom. Uh, dati po inaabot ng 200 days yung pag-apply ng permit. Dito po sa bagong GMC namin, kasama yung lahat ng ahensya, pati LGU, kasi sabay-sabay na po ito pag-process. Dati po, kailangan pa ng uh, Homeowners Association na resolution. Kailangan pa ng uh, Sangguni Ambayan resolution. Wala na po yun. Uh, 16 days to 20 days po ang, ang uh, target para yung lahat ng permit ay tatakbo. So, tama-tama po yung order ninyo sa amin ngayon. At uh, Sisiguraduhin po namin, uh, Mr. President, na Wendell, ang mga LGUs, ang mga LGUs at iba pang mga ahensya po ay susunod doon sa maikling panahon para uh, ma-approve ang uh, licenses, permit, at saka clearances. Si, er, si Ernst niyan siya. Ernest, Ernst, Ernst, Ernst ang tawag namin. Uh, ko sa Presidente ng Globe, siya mismo. Uh, kasi sabi ko, pag hindi mo pa na improve yun, I will hang you in one of your towers. <laughs> sabi niya, Mayor, you cannot do that because there is no tower. The local government are all fucking it up. That's why. So, saan mo ako bitaya yun? Sa lubi? Natama ka, Ernst. <laughs> We are suffering ho, from many, many years of this. Before your administration, many administrations. No? Uh, 25 to 29 permit, umahabot ng walang buwan. Tapos marami pa hong kaming mga miscellaneous fees. Ho, iba ibang klaseng tower fee. Meron kaming special use permit. Hindi ho namin ma-standardize ho yan. No? Sa isang taon, ho, para makapagpatay ho kami ng 1,500 towers which is a record ho for GLOBE. And I think PLDT built the same amount. Kailangan ho namin mag-umpisa ng triple niyang amount na yan or quadruple. Kasi nga ho, hindi namin alam anong tutuloy eh, sa dami ng permit na required. Para makarating kami sa stage na ready to build. No? So isipin niyo lang ho yun, sir, kung nag-apply kami ng 5,000 towers times 28 or 30 permits na lang, ilan libo ho permit ang kukunin namin para lang makapag-umpisa. It's really corruption. Alam mo, you can ask Bong, and the business can ask Sunny Dominguez, kay the generals, kay sekretary nyo, isumbong na lang ninyo diretso. At ang, ang order ko sa cabinet ngayon is to really take the the, 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 the yung pinakamabigat, the most drastic measure that you can find para magkaintindihan na tayo. This is my last smile. I make no apologies about it. Anong nagawa ko o anong mali ko. Basta ako magtrabaho lang. We will wind up uh, before I forget. 
uh, itong mga nursing ng pulis, lahat ng barangay health workers sa uh, pati yung mga doktor in their uh, district health office, uh, this should be there. But yung overall umbrella to supervise must be the armed forces with will be. This will remove partisan, uh, favoritism, uh, this will remove petty corruption. So, kung may isang, well, anyway, I, I, however you do it, I, 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 don't, I don't care. I just want a, a unified monitoring, but supervising authority. And that is the military. Kaya idagdag ninyo ho ito. Uh, uh, binibigyan ko ng pagdating ng panahon in the fullness of God's time if you get to hold the uh, vaccine. Uh, ang mag, uh, as I have said before, I've said a mouthful against uh, yung sino ang magdala kasi I was really afraid. Kaya na meron kaya itong uh, task force. Pero ganun pa man, marami yung palusot na nagpapabili, na humihingi. Ang diwas baka mag, maghingi pa ng bayad. Mapatay talaga kita. Tang, ito, totoo, puntahan kita doon. Baka kala mo. Bababa ako dito, puntahan kita. So, military. Al alam na niya, al I, I know, how, what, I know what, what you should be doing. I, I do not have to tell you about it. Must be under the general supervision and monitoring sa military. This will, we intend to vaccinate, to vaccinate every Filipino for that matter. That's, that's quite a big number, actually. So in the provinces, pati yung question is, uh, yung mga NPA, Pabakunahan ko ba? Uh, if you stop fighting for a while during the period or until December, kasi my soldiers will be busy monitoring, supervising, kung wag, wag, wag lang ninyong galawin, pwede kayong sumali, pumila doon. And even if you announce that you are in an NPA, it's okay. Uh, wala mo nang uh, pagamot ka muna o magpavaccinate ka para mahusay kang lumaban sa pwersa kong tigas itong aking amporsis. Dahil matakot ako sa inyo. Wala kayong aeroplano. Sir, ang gula siguro meron. Wala kayong baroto. Basta barko. Oh. Bar bar Um, barko. Wala kayong mga jet. Tapos matakot ako sa inyo. Eh. Kalukuhan yan. Pero as a matter of humanity, because it is not our money, and because you are a Filipino, uh, okay lang sa akin. Okay nga ang sabihin. Boss, uh, sa unit ako, partisan, sabihin ko sa military, palusutin ng ninyo. Uh, hindi na panahon ng away ngayon kasi Pilipino eh. Mabuti uh, gusto ko yung para walang masabi. Masabi ng MPA, natalo kami kasi humina ang katawan namin. Walang fighting chance. Okay, oh, sige. Bakunahin yung mga yawa na yun. Para... You do not want to shoot a half-dead Eh, kung may mga walang bakuna yun, almost uh, eh, half dead walking around. So, mahiya ang sundalo kung magbaril. Make them strong. Nirili, because you're a Filipino and it is the people's money. Okay lang. You might, not, you might not really qualify uh, sometimes, but you know, you have a wife, Filipino children, Oh, uh, let's put uh, uh, one thing at a time. Hindi natin pagsabayan yung hatred. You know. 
Huwag lang ninyo galawin ang militari ko. Huwag ninyong galawin ang sundalo ko. Wala kayong maano sa akin. Pag hindi, pahirapan tayo. Kayo ang sasihin ng mga tao na hindi sila bakuna. Tsaka kung ma-identify kayo, huwag ninyong galawin ang sundalo ko. Pahayaan ninyo magtrabaho, mga nurse, gobyerno. Post-COVID na tayo mag-away ulit. Something like... Uh, Hindi, hindi ito yung unilateral ceasefire. I'm just telling you, stop it. Just, just stop it. And allow the normal process of helping the country. Go ahead. Okay? Thank you. Sa pagkalat ng maling impormasyon, sagot namin ang balitang...